ओके सबाई के स्वागत जाना सफ्टवेर रिव्यूते भिडियोटर माध्यम ये सफ्टवेर की क्या भावे क्च कर तर डिटेल्स अपन सामने तुले देर चेषा करब जदिओ एक भिडियोर माध्यम सब किस पुंगानुपुख रूपे तुले देवा सम्भव ना तर चेषा करब टोटाल एक अबार भिव देर जो सफ्टवेर क्या भाव क्च कर ये एक स्टूडेंट अथवा एक पेरेंट्स अथवा शिक्षक क्यों ने सुविधा पा और एक कथा बोले चाहिए यहाँ यूज होते स्कूले अथवा कलेजे अथवा जेकोधर शिक्षामूलक प्रतिष्ठान जार जार क्राइटरिया अनुजी एट जे के यूज करते तो यूज करार फले तीनटा पक्ष ही उपकृत हो स्टूडेंट पैरेंट्स एवं जे प्रतिष्ठान यूज करतीष्ठान प्रधान शिक्षक के शुरू कर सकल शिक्षक तरा उपकृत हो तो एन शुरू करते चाहिए सफ्टवेर माध्यम क्या भाव क्चगला है कि भाव आउटपुटगला है सब किस जेमन प्रथम देखते पासी जेटा डिफल्ट पेज डिफल्ट पेजे एक विजय बांगला हाईस्कुल नबीनगर सावर डाका एखे तीन सौ तर जन मेल स्टूडेंट आश चुहत्तर जन फिमेल स्टूडेंट आट एस एम एसर एक सीम्बल देखा जाने हे एस एम एसर बैलेंस थे ये एडेमिक इयर चलते से दुई हज़ार षोलो और कारेंट सेमिस्टार चलते से फाइनल सेमिस्टार और ये क्लस बेस स्टूडेंट ग्राफ जे को क्लस कत पार्सेंट स्टूडेंट आई टोटाल ओवर भिवटा हे ग्राफर मध्य सफ्टवेर शो करते जेमन प्ले ग्रुपे फिफ्टीन पॉन्ट फोर पार्सेंट अर्थात टोटाल पचात्तर जन स्टूडेंट आस क्लस एटे फाइव पॉन्ट फाइव पार्सेंट टोटाल टोटी सेभेन स्टूडेंट आई को प्रत्येक ग्राफ हम एखे देखा जो कौन क्लस कत जन स्टूडेंट तो ये डेलि एटेंडेंस ग्राफ देखा जदिने अन्न लेखागू एसते तो यह स्टूडेंटर क्लस वाइज डेलि एटेंडेंस ग्राफ देखा इटा गलो तो ए चले जाए मूल क्जे प्रत्येक टोटाल सफ्टवेर टी बे कि भागे बेस कि मडिवले भाग कर स्टूडेंट एक मडिउल अकाउंट एक मडिउल रेजल्ट एक मडिउल एटेंडेंस टाइम एक मडिउल नोटिफिकेशन एक मडिउल एच आर पे रोल एक मडिउल कैलेंडार एक मडिउल सेटिंग एक मडिउल एडमिनिस्ट्रेटर एक मडिउल ओके शुरू थे आसि स्टूडेंट मडिउले स्टूडेंटे क्लिक कर लम स्टूडेंटे क्लिक करार साथे साथ स्टूडेंट मडिउल ओपेन हलो स्टूडेंट मडिउल अंडारे अनेकगुल्ला सब मडिउल आई सब मडिउले एक 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 धरण क्या देखो को तो सब सब मडिउल प्रथम स्टूडेंट स्टूडेंट इनफरमेशन एक आसले स्टूडेंट इनफरमेशन एखे देखते जे स्टूडेंट इनफरमेशने प्रतिष्ठान जो तो स्टूडेंट आवर डाटाबेज थक डाटाबेज थे सहजे एक स्टूडेंट के खुजे बेर करतेब जेमन जो देखते चाहिए क्लस वाने एस सेक्शने कत जन स्टूडेंट आन सिलेक्ट कर लम ए सिलेक्ट कर लम सार्च दिल टोटाल तेतर जन स्टूडेंट आती पेजे देखें बीस जन को स्टूडेंट दुई पेजे मिलिए तेतर जन स्टूडेंट आप जो एन को स्टूडेंटर प्रोफाइल देखते चाहिए शुद्ध स्टूडेंट आईडी थे क्लिक करबाद स्टूडेंटर प्रोफाइल चले आसने स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट नेम इंडिविजुअल एडमिशन समय जो इनफरमेशनगूल देवा हो प्रत्येक इनफरमेशन एखे आवें पिक्चार सह ये जगह चले एटेको समय जो दस बचर आगे एक जो स्टूडेंट पढ़ाशुना कर गे तो इनफरमेशन जो पे चाहिए जस्ट तरह एप्लीकेशन आईडी दिए शुद्ध सार्च दीब खूब सहजे ये जगह बेर सम्भव जेटा बर्तमान समय हाथे कलमे एडमिशन करान हे 
এটা থেকে সম্ভব না কোন স্টুডেন্টকে খুঁজে বের করা খুব সহজে এরপর আমরা যদি নাম দিয়ে সার্চ করতে চাই যে রাইহান আর এ আই পর্যন্ত রাইহান মিয়া রাইহান দিয়ে সার্চ দিলাম আর এ আই দিয়ে সার্চ দিলাম তো রাইহান মিয়া নামে স্টুডেন্ট চলে এসছে এবং তার প্রোফাইল চলে এসছে তার প্রোফাইলে ক্লিক করলাম এখানে হচ্ছিল রাইহান রাইহানের টোটাল ইনফরমেশন এই জায়গায় চলে এসছে তো এইভাবে করে ইন্ডিভিজুয়ালি প্রতিটা স্টুডেন্টকে আমরা যখন যার ইনফরমেশন দরকার নিমিষে আমরা প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের প্রোফাইল আমরা সহজেই খুঁজে পাচ্ছি তাদের প্যারেন্টসের নাম প্যারেন্টসের ফোন নাম্বার অথবা তাদের অ্যাড্রেস যেই যেই ম্যাসেসারি ইনফরমেশনগুলো একটা স্টুডেন্টের জন্য প্রয়োজন সকল কিছু আমরা এই ডাটাবেস থেকে পেয়ে যাচ্ছি যেটা মেনুয়াল সিস্টেমে পসিবল না তো এরপরে চলে আসছি আমরা নিউ অ্যাডমিশনে কীভাবে আমরা স্টুডেন্ট এই সফটওয়্যারের ভিতরে এন্ট্রি করব বা অ্যাডমিশন করাবো এটা হচ্ছে অ্যাকাডেমিক ইয়ার টু ষোলো তো এখানে আমরা অ্যাডমিট করাবো আমরা এখানে অ্যাডমিট করাই তো এখানে আমরা ক্লাস সিক্সে অ্যাডমিট করাইতে চাই কোনো একজন স্টুডেন্ট সেকশন এ সেকশনে আমি যখন এ সেকশন সিলেক্ট করলাম রোল নাম্বার থার্টি সিক্স অটোমেটিক্যালি নিয়ে নিয়েছে দ্যাট মিন্স থার্টি ফাইভ রোল নাম্বার অলরেডি অ্যাডমিটেড এখন আমরা থার্টি সিক্স রোল নাম্বার হচ্ছিলো নিউ স্টুডেন্টের জন্য অ্যাসাইন করব নিউ স্টুডেন্ট নাম কবির কবির হুসাইন না ফাদার্স নেম মাদার্স নেম গার্ডিয়ান নেম আমরা এটা কপি করে বসিয়ে দিলাম এখানে ডেট অফ বার্থ মেল ফিমেল মেল এখানে ব্লাড গ্রুপ আমরা যে ব্লাড গ্রুপ দিতে চাই এখানে হচ্ছে ওয়েভার ওয়েভার সিস্টেমটা হচ্ছে এরকম যে তার যদি স্পেশাল কোনো কোঠা থাকে যেমন সে ফ্রিডম ফাইটারের সন্তান অথবা তারা দুই ভাই বোন একসাথে পড়াশোনা করে এই স্কুলে অথবা দুই বোন একসাথে পড়াশোনা করে অথবা দুই ভাই একসাথে পড়াশোনা করে সেক্ষেত্রে এটা হবে সিবলিং অথবা যদি সে মেরিট থাকে অথবা সে পোর বিভিন্ন ধরনের কোঠার জন্য এখানে একটা অপশন রাখা হয়েছে যেমন আমরা ধরে নিলাম সে ফ্রিডম ফাইটারের সন্তান তো সেই ক্ষেত্রে তাকে কত পার্সেন্ট ওয়েবার দেওয়া হবে আমরা যত পার্সেন্ট হচ্ছিল ওয়েবার দিব তা ওই পার্সেন্টেজটা এখানে বসিয়ে দিব যে পনেরো পার্সেন্ট ওয়েবার হবে তার তার যে টোটাল টিউশন ফি হবে টিউশন ফি থেকে পনেরো পার্সেন্ট টাকা কম নেওয়া হবে তার টোটাল ব্যালেন্স থেকে পনেরো পার্সেন্ট টাকা কম নেওয়া হবে টিউশন ফি ওকে তো এখানে ফিফটিন আমরা বসিয়ে দিলাম ন্যাশনালিটি এখানে গার্ডিয়ান কন্ট্যাক্ট নাম্বার এখানে ইমেল অ্যাড্রেস ইমেল অ্যাড্রেস ম্যান্ডেটরি না যেহেতু অনেক ইমেল অ্যাড্রেস না থাকতে পারে রিলিজন ইসলাম গার্ডিয়ান অ্যাড্রেস এখানে অ্যাডমিশন ডেট অলরেডি দেওয়া আছে আর এখানে ইচ্ছা করলে ছবি দেওয়া যাবে একটা স্টুডেন্টের ছবি দেওয়া যাবে দেখো আমরা ছবিটা দিচ্ছি না সেভ দিলাম ওকে দিলাম আমাকে মেসেজ দেখাচ্ছে লাস্ট অ্যাডমিটেড স্টুডেন্ট নেম কবির হুসাইন অ্যাপ্লিকেশন আইডি এবং পাসওয়ার্ড তো আমরা যখন একটা স্টুডেন্টকে ফর্ম ফিল আপ করি তখন কিন্তু আমরা অ্যাপ্লিকেশন আইডি দিই নেই অথবা স্টুডেন্ট আইডি দিই নাই পাসওয়ার্ড দিই নাই সফটওয়্যার অটোমেটিক্যালি আমাদেরকে এই অ্যাপ্লিকেশন আইডি এবং একটা পাসওয়ার্ড এই অ্যাপ্লিকেশন আইডি এবং পাসওয়ার্ড জেনারেট করে দিয়েছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট এই জায়গায় এই অ্যাপ্লিকেশন আইডি এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে এই কবির হুসাইন নামের যে স্টুডেন্ট সে অথবা তার বাবা মা বাসায় বসে এই সিস্টেমের মধ্যে লগ ইন করতে পারবে অথবা এই সফটওয়্যারের মধ্যে লগ ইন করতে পারবে লগ ইন করে এই কবির হুসাইন নামের স্টুডেন্টের যেই ইনফরমেশনগুলা তার বাবা মার জানার প্রয়োজন লাইক তার রেজাল্ট সিস্টেম তার রেজাল্ট তার অ্যাকাউন্টস যে সে কত টাকা স্কুলে পে করলো বা কলেজে পে করলো তার একাডেমিক ক্যালেন্ডার তার টেক্সট বুক 
एवरीथिंग तर बाबा मा तर बांशाई बोशे देखते पार बे और तात ताके टेक किया करार जन्नो तर बाबा मा बांशाई बोशे ताके टेक किया करते पार बे तर स्कूले ऐसे तर इंडिविजुअल प्रोटेक्ट इनफॉरमेशन नित हो बे इटा प्रोजेक्ट हो बे ना तर बाबा मा बांशाई बोशे इटा थे के सिस्टम थे के लॉगिन कोडे यूजर एवं पासवर्� सॉरी <coughs> तो आम्रा देखिए आश्चर्य आम्रा जे स्टूडेंट टा एडमिशन कोर लाम ए स्टूडेंट टा एडमिट होलो किरा इटा देखते चाहिए तो एप्लीकेशन आईडी ये टा कॉपी कोडे आमले जो दी स्टूडेंट स्टूडेंट आईडी एवं एप्लीकेशन आईडी सेम जिनिश तो सर्च दिलाम सर्च हैं आमादेर ये स्टूडेंट आप आगे आए थे एवं देखें ये खाने स्टूडेंट डिटेल्स जो कोटा फ्रीडम पाइटर ओएबर फिफ्टीन परसेंट ये टा शो हो तार दे जे जे इनफॉरमेशन दिए এই হচ্ছে বিষয় এডমিশন এর ক্ষেত্রে তো এই গেল এডমিশন এর পার্ট এরপরে আমরা আসতে চাই প্রমোশন এবং রি এডমিশন এ এটা যদিও খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট বাট এটা আমি জাস্ট শুধু মুখে বলার চেষ্টা করছি প্রমোশন এবং রি এডমিশনটা হচ্ছে এমন একটা বিষয় যে ক্লাস 6 থেকে যখন একটা স্টুডেন্ট 7 এ যাবে ताकि सेवेने नोटुन कोरे डाटा एंट्री करते हो बेना, नोटुन कोरे एडमिशन कराते हो बेना। सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली ये प्रोमोशन अथवा ये री एडमिशन सिस्टम में माध्यम में ऑटोमेटिकली ताकि क्लास सिक्स तक सेवेने एडमिशन कोरी दिवे, बा प्रोमोशन कोरी दिवे, बा सेवेन तक ये टे प्रोमोशन कोरी दिवे ऑटोमेटिकली। � जिगलते सेकेंड टाइम डाटा एंट्री करते हैं तो आम्रा ये जामेला थे के मुक्त करना चुनो आमादेरी सॉफ्टवेयर सिस्टम में सेकेंड टाइम कुनो दौरने कुनो डाटा एंट्री करना लाख पे ना सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली प्रमोशन करे क्लास सिक्स थे के सेवेन नहीं दिवे सेवेन थे के एट नहीं दिवे ऑटोमेटिकली होगे तो प्रतिष्ठा शिक्षा मुल्क प्रतिष्ठा ने शोभाई चेस्टा कोडे एडमिट कर दिया जन्नो किंतु तारा गोतानों को ती धाराते एडमिट कर दिया चेस्टा कोडे जब उन हाथे लिखे और तो बा कंप्यूटर नेम और इनफॉरमेशन टाइप कोडे तारा एडमिट कर दिया चेस्टा कोडे लाइक एक टा फ्रॉम तो आम्रा ये सिस्टम के शाहजह जब मैं आमादे एक बार फाइनल सेमिस्टर चूल से, आम्र फाइनल सेमिस्टर सिलेक्ट कर लाम, ये कौन सेमिस्टर जो ना आम्र एडमिट कर जाने को दी चाहिए, तो क्लास फोर, क्लास फोर एर फाइनल सेमिस्टर एडमिट कर जाने को दी चाहिए, पॉल सेक्शन एर, आम्र शुद्ध सार्च दिलाम, एक ना डाउनलोड एक ऑप्शन है जो तो स्टूडेंट चिलो, शोभा एडमिट कर रहे हैं इसे। ये खाने प्रथमी देखा अच्छे प्रीति ना साइडियल स्कूल एडमिट कर, अलगी रायपुर अनुशुंधी और तब ये टा स्कूल एक टी एड्रेस जो दियो टा एक टा डेमो बार्शन। ये खाने स्टूडेंट एर जे नेसेसर इनफॉरमेशन गुला प्रोविजन, शे इनफॉरमेशन गुला तो इखाने एक पौधा रोए जाए जे ए एडमिट कार्ड एक टा प्रोतिष्ठा ने इच्छा मोतो जब वन एक टी एफोर्स साइज पे पड़े इच्छा कोले चाटा ऑपरेन दीते पार बे इच्छा कोले दुई टा प्रिंट दीते पार बे इच्छा कोले तीन टा प्रिंट दीते पार बे इटा जार जार मोतो आम्रा कस्टमाइज कोडे दिवो जार जार चाहिदा मोतो � ये प्रतिष्ठा ने जरा काज कर बे 
বা যারা টিচার আছেন তাদের অনেক সময় বেঁচে যাবে অ্যাডমিট কার্ড ম্যানেজ করতে খুব সহজেই তারা যে কোনো সময় এভাবে অ্যাডমিট কার্ড জেনারেট করতে পারবে এরপরে চলে আসি আমরা ম্যানেজ আইডি কার্ডে আইডি কার্ডেও সেম সিস্টেম আমি যদি কোনো ক্লাসের আইডি কার্ড করতে চাই আমি শুধু ক্লাস দিলাম সার্চ দিলাম ডাউনলোড সেমভাবে আইডি কার্ড জেনারেট হয়ে গেছে আইডি কার্ডের জন্য যে নেসেসারি ইনফরমেশনগুলো দরকার প্রত্যেকটা ইনফরমেশন এই জায়গায় অ্যাড করা আছে কারো যদি প্রয়োজন হয় যে না আমরা এই ইনফরমেশনগুলো বাদ দিব বা এই ইনফরমেশনগুলো অ্যাড করব সেটাও করে দেওয়া পসিবল তো একটা প্রতিষ্ঠানে আসলে আইডি কার্ড তৈরি করার জন্য পঞ্চাশ থেকে একশো টাকা পর্যন্ত খরচ তারা হচ্ছিল বাহিরে করে বাট আমাদের এই সফটওয়্যার সিস্টেমে ওয়ানলি ফাইভ টাকা এর বিনিময়ে মোটামুটি একটা অ্যাডমিট কার্ড সরি মোটামুটি একটা স্টুডেন্ট কার্ড রেডি হয়ে যাবে যেটা যেটাতে তাদের অনেক টাকা যেমন প্রায় নাইনটি টাকা ফাইভ থেকে টেন টাকার মধ্যে একটা অ্যাডমিট স্টুডেন্ট আইডি কার্ড হয়ে যাবে তাতে করে তাদের সেভেন্টি টু নাইনটি টাকা তাদের বাঁচবে তো এখানে এটা জাস্ট হচ্ছে যেমন এফোর সাইজে ছয়টা প্রিন্ট দেওয়া যাবে ছয়টা প্রিন্ট দেওয়া যাবে জাস্ট এটা লেমিনেটিং করে বাস ডিজাইন অনুযায়ী অ্যাডমিট কার্ড অটোমেটিক্যালি সরি স্টুডেন্ট আইডি কার্ড অটোমেটিক্যালি হচ্ছিলো এভাবে জেনারেট করে আমরা প্রিন্ট দিয়ে নিয়ে নিতে পারবো যাতে করে আমাদের খরচ অনেকাংশেই কমে যাবে অনেকে মনে করে সফটওয়্যার ইউজ করাতে তাদের হয়তো খরচ বেড়ে যাবে কিন্তু আলটিমেটলি তা না খরচও কমবে ইভেন অনেক সুযোগ সুবিধাও বেশি বুক করতে পারবে যেটা আসলে ইউজ করার পরে আসলে বোঝা বোঝা যাবে ওকে এরপরে আসি আমরা টেস্টিমোনিয়াল আমরা যদি টেস্টিমোনিয়াল দিতে চাই কোনো স্টুডেন্টকে যেমন কোনো স্টুডেন্টের আরেকটা কথা বলি নেই এখানে অ্যাপ্লিকেশন আইডি বা স্টুডেন্ট আইডি ইন্ডিভিজুয়াল প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের জন্য ইউনিক হবে আর এই সফটওয়্যারের মধ্যে যত কাজ হবে সব হবে হচ্ছিলো এই অ্যাপ্লিকেশন আইডি অথবা স্টুডেন্ট আইডি দিয়ে যেমন আমরা একটা স্টুডেন্টের টেস্টিমোনিয়াল দিতে চাই ওয়ান সিক্স জিরো ওয়ান শুধু সার্চ দিলাম দেখেন এখানে টেস্টিমোনিয়াল হয়ে গেছে আমরা আসলে শুধু আইডি দিয়েছি শুধু ওয়ান সিক্স জিরো থ্রি আইডি দিয়েছি আমরা অন্য কিছু দিইনি এখানে ওই স্কুল ইনফরমেশন এখানে স্টুডেন্টের নাম বাবার নাম মায়ের নাম তার অ্যাড্রেস তার ক্লাস এভরিথিং একটা টেস্টিমোনিয়ালের জন্য যা দরকার প্রত্যেকটা ইনফরমেশন এখানে চলে এসছে ইভেন প্রিন্সিপালের সাইনও চলে আসছে যে কোনো কিছু দেওয়ার প্রয়োজন নাই শুধু এখানে দিয়ে এখান থেকে প্রিন্ট করে এটা দিয়ে দিবে ইভেন এখানে ডেটটা চলে আসছে যে তিনে ফেব্রুয়ারি দুই হাজার তো এটাকে যদি আপনি দশই ফেব্রুয়ারি এটাকে যদি আপনি সার্চ দেন ঠিক একজ্যাক্ট ওই ডেটটাই চলে আসবে দশই ফেব্রুয়ারি চলে আসবে ইভেন আপনার ডেটটাও লিখতে হবে না নতুন করে অনেক সহজ হয়ে যাচ্ছে এটা শুধু প্রিন্ট দিয়ে আমি স্টুডেন্টকে দিয়ে দিলাম এভাবে করে আমরা যে কোনো ধরনের কোনো টেস্টিমোনিয়াল জেনারেট করতে পারব তারপরে যদি ট্রান্সফার সার্টিফিকেট বা টিসি দিতে চাই সেই ক্ষেত্রে শুধু সার্চ দিব ওয়ান এখানে ট্রান্সফার সার্টিফিকেটের জন্য তার নাম স্টুডেন্টের নাম বাবার নাম মায়ের নাম ভিলেজ নেসেসারি ইনফরমেশন যেগুলো প্রয়োজন একটা টিসির জন্য সব কিছু চলে এসছে আমরা শুধু এটা জাস্ট প্রিন্ট করে প্রিন্ট দিয়ে দিয়ে দেব এভাবে করে ইজিলি প্রত্যেকটা পার্ট আমরা করতে পারব এই হলো মোটামুটি স্টুডেন্টের পার্ট এখন আমরা চলে যাব নতুন একটি মডিউলে নতুন মডিউল আমরা এখন দেখতে চাই এইসার অর পেরুল এইচআর হিউম্যান রিসোর্স অ্যান্ড পেরোল এটাতে আসলে প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি এমপ্লয়িজ এমপ্লয়িজ থেকে এখানে দেখতে পাচ্ছি যে একটা এমপ্লয়ি আইডি নেম ডিপার্টমেন্ট ডিজিগনেশন সেল নাম্বার এভাবে করে এমপ্লয়ি মানে এখানে ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক অথবা ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্টাফ সেটা ক্লার্ক হইতে পারে বা অন্য যে কোনো পদে হইতে পারে এই সবার ইনফরমেশন এই জায়গায় 
দেয়া থাকবে যেমন নিউ এমপ্লয়ি থেকে যেমন কিছু অফিসিয়াল ইনফরমেশন আমরা এভাবে পূরণ করব পার্সোনাল ইনফরমেশন এভাবে পূরণ করব এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড এভাবে পূরণ করব এক্সপিরিয়েন্স হিস্টোরি পূরণ করব ইমার্জেন্সি কন্ট্যাক্ট নাম্বার পূরণ করব যখন সেভ দিব সবগুলো দিয়ে তখন এমপ্লয়িতে নতুন একটা এমপ্লয়ি সেমভাবে এরকমভাবে অ্যাড হয়ে যাবে যে জিল্লুর রহমান নামে একজন এমপ্লয়ি আছেন তার আইডি ওয়ান ডাবল জিরো ওয়ান এমপ্লয়ি আইডি সে টিচার তো এটা যদি প্রোফাইলটা আমরা দেখতে চাই এরকম যদিও সব কিছু ইনফরমেশন ওইভাবে ফুলফিল করা করে দেওয়া নাই তো এইভাবে ইনফরমেশনগুলো যখন ফুলফিল করে দেওয়া থাকবে তখন আমরা কোনো একটা টিচারের প্রোফাইল যদি দেখার প্রয়োজন হয় আমরা সকল সহজেই এমপ্লয়ি আইডি দিয়ে আমরা সহজেই হচ্ছিল খুঁজে বের করতে পারবো এই সার্চ অপশন থেকে এখানে শুধু এমপ্লয়ি আইডি দিব আমাদের ওই এমপ্লয়ি আইডির এগেনস্টে যে টিচার আছেন বা যে স্টাফ আছেন ওই স্টাফ চলে আসবে এখানে স্টুডেন্ট অ্যাডমিশনের মতো একটা এমপ্লয়ি আইডি এবং একটা পাসওয়ার্ড জেনারেট হয়েছে এই টিচারের জন্য বা স্টাফের জন্য এই টিচার ইভেন এটা প্রত্যেকটা টিচারের জন্য হবে বা প্রত্যেকটা এমপ্লয়ির জন্য হবে যারা এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন সবার জন্য হবে এবং প্রত্যেকের জন্য ইন্ডিভিজুয়াল একটি লগ ইন সিস্টেম থাকবে এই ইউজার এমপ্লয়ি আইডি এবং এই পাসওয়ার্ড এই দুইটা দিয়ে এই সিস্টেম হচ্ছিলো প্রতিটা টিচার ইন্ডিভিজুয়ালি লগ ইন করতে পারবে তো তারা তাদের কাজ ইন্ডিভিজুয়ালি লগ ইন করে তারা করে নিবে যাতে করে কারো উপর কোনো প্রেশার পড়বে না যেমন যদি তিরিশ জন শিক্ষক থাকে তিরিশ জন শিক্ষক তার যে যে সাবজেক্টে তারা ক্লাস নেয় ওই সাবজেক্টের মার্ক যেমন একজন টিচার বাংলার ক্লাস নেয় সে বাংলার মার্ক এন্ট্রি করে দিল আরেকজন টিচার ইংলিশের ক্লাস নেয় সে ইংলিশের মার্ক এন্ট্রি করে দিল আরেকজন টিচার ম্যাথমেটিক্সের ক্লাস নেয় সে ম্যাথমেটিক্সের ম্যাথমেটিক্সের ক্লাস মার্ক এন্ট্রি করে দিল তো অটোমেটিক্যালি এই সবার সবার মধ্যে কাজগুলো বাঘ হয়ে যাচ্ছে বাঘ হয়ে যাওয়ার কারণে কারো উপরে বেশি পরিমাণ প্রেশার পড়বে না তো যখন সবাই সবার মার্কগুলো এন্ট্রি করে দিয়ে দিবে অটোমেটিক্যালি রেজাল্টটা পাবলিশড হয়ে যাবে যার জন্য কোনো কিছু করার প্রয়োজন হবে না তো এখানে আমরা একটু টিচার দিয়ে লগ ইন করার চেষ্টা করি যেমন ওয়ান ডাবল জিরো ওয়ান জিরো রহমান নামে আইডি আমরা একটু লগ আউট হই আমরা সুপার অ্যাডমিনে ছিলাম এখন আমরা টিচার হিসাবে লগ ইন করতে চাই আইডি ওয়ান ডাবল জিরো ওয়ান পাসওয়ার্ড এটা লগ আমরা লগ ইন করলাম এ যে জিল্লু রহমান এই যে এখানে দেখাচ্ছে আমরা জিল্লু রহমান টিচার হিসাবে এই জায়গায় লগ ইন করেছি এবং একটা টিচারের জন্য সকল ইনফরমেশন অথবা এই সফটওয়্যারের সকল সিস্টেম এই জায়গায় দেয়া নেই কজ একটা টিচারের সকল কিছু অ্যাক্সেস করার ক্ষমতা থাকবে না এটা থাকবে শুধু একজনের যে এই সফটওয়্যারের টোটাল দায়িত্বে থাকবে সেটা প্রধান শিক্ষক হইতে পারে অথবা প্রধান শিক্ষক যাকে দায়িত্ব দেবেন তার হচ্ছিল সকল বিষয় দেখভাল করার ক্ষমতা থাকবে আর একটা টিচারের ইন্ডিভিজুয়াল কিছু কাজ থাকবে যেটা সে করতে পারবে এর বাইরে কিছুই করতে পারবে না যেমন সে মার্কেন্টি করবে তো তার জন্য সে যেই সাবজেক্টের যে ক্লাসের ক্লাস নেয় শুধু ওই সাবজেক্টটা হচ্ছে মার্কেন্টি করতে পারবে অন্য কোনো ক্লাসের মার্ক বা সে এন্ট্রি করতে পারবে না অন্য কোনো সাবজেক্টের মার্ক সে এন্ট্রি করতে পারবে না এখানে দেখা যাচ্ছে যে ক্লাস টুর এ সেকশনের পরিবেশ পরিচিতি জেনারেল নলেজ আর্টস তিনটা সাবজেক্ট এসছে এই তিনটা সাবজেক্টের মার্ক সে ইচ্ছা করলে এন্ট্রি করতে পারবে এর বাইরে মার্ক সে এন্ট্রি করতে পারবে না অন্য সাবজেক্টগুলো দেখে যে এই জায়গায় নাই ক্লাস টুর অন্য সাবজেক্ট নাই তার মানে সে এই তিনটা সাবজেক্ট এই ক্লাস টুর নেই যার জন্য সে এই তিনটা ক্লাসের মার্ক সে এন্ট্রি করতে পারবে অন্য কোনো মার্ক সে এন্ট্রি করতে পারবে না এতে করে সবার মাধ্যমে যে সমানভাবে কাজ বন্টন হয়ে যাবে তো আমরা জিল্লু রহমা থেকে লগ আউট হয়ে আবার আমাদের মেইন সিস্টেম সুপার অ্যাডমিনে লগ ইন করার চেষ্টা করি আবার লগ ইন করলাম এটা আমার সুপার অ্যাডমিন আমরা টিচার পেরুল দেখতেছিলাম তো এখানে আবার অ্যাটেন্ডেন্স টিচারদের একটা অ্যাটেন্ডেন্স আছে টিচাররা ইচ্ছা করলে এই জায়গায় অ্যাটেন্ডেন্স দিতে পারবে 
by default uh, uh, as jeto friday er jonno dekhacche je as attendance deya jabe na is weekly holiday to er jonno attendance amra submit korte parbo na ei jaygay eta deya jabe na to ekhane attendance report dekha jabe ekta teacher er je 1001 oi teacher ei dine koto din ashlo eta ekta report dekha jabe এইভাবে করে আমরা রিপোর্টটা দেখতে পারবো অথবা আমরা যদি জানুয়ারি রিপোর্ট দেখতে চাই সকল টিচারদের রিপোর্ট দেখতে চাই এখানে সকল ম্যাক্সিমামই এখানে অ্যাবসেন্ট কারণ এটা যেহেতু ডেমো ভার্সন এই জায়গায় দেওয়া হয় না এই জন্য এই ক্রস দেখাচ্ছে আর যেগুলো অ্যাটেন্ড আছেন এই যে তেইশ তারিখে তারা এসছিলেন এই জন্য এখানে রাইট চিহ্ন দেওয়া আছে আর এগুলো হচ্ছে এক একটা ইভেন্ট সেটা ফ্রাইডে হতে পারে অন্য যে কোনো উইকেন্ড হইতে পারে যেটাতে হলিডে থাকবে আর কি তো এইভাবে করে আমরা টোটাল দেখতে পারবো যে একটা টিচার এক মাসের মধ্যে কতদিন প্রেজেন্ট ছিল কতদিন অ্যাবসেন্ট ছিল এই আর একটা টিচার ক্লাস শিডিউল যেমন ওয়ান ডাবল জিরো ওয়ান এই টিচারকে যদি আমরা দেখতে চাই তার কোনো ক্লাস শিডিউল আছে কি না তার ক্লাস শিডিউল নাই ওয়ান জিরো টু ওয়ান জিরো থ্রি যাই হোক এখানে ক্লাস শিডিউলটা টোটালি কমপ্লিট করা নাই যদি কমপ্লিট করা থাকতো যে তাহলে স্যাটারডেতে সানডেতে মানডেতে টুয়েসডেতে ওয়েন্সডেতে থার্সডেতে প্রত্যেকটা ডেতে তার কোন ক্লাসের সাথে কোন সেকশনের সাথে কী সাবজেক্ট ক্লাস আছে প্রত্যেকটা বিষয় এই জায়গায় মেনশন করা থাকবে এটা আমরা পরবর্তী ভিডিওতে আমরা আপলোড করার চেষ্টা করব ওকে এই গেল মোটামুটি এইচ আর ওর পেরুল এরপরে আমরা চলে আসি অ্যাটেন্ডেন্স অ্যাটেন্ডেন্সে আমরা এখানে বিভিন্ন পার্ট আছে যেমন ডেইলি অ্যাটেন্ডেন্স একটা পার্ট তো আমরা অ্যাটেন্ডেন্স দিতে দিতে চাই যদি আজকে দিতে পারবো না যেহেতু আজকে ফ্রাইডে দেখাচ্ছে এখানে দিস উইক ইস হলিডে তার জন্য আমরা দিতে পারবো না অ্যাটেন্ডেন্স তো প্রিওরিক অ্যাটেন্ডেন্স দিতে চাই প্রিয়োডিক অ্যাটেন্ডেন্সে আমরা দেখতে পাচ্ছি আজকে দুইটা ডেটের অ্যাটেন্ডেন্স এভাবে দেওয়া আছে আমরা যদি এটা মডিফাই করতে চাই তাহলে এটাকে আমরা একজন দুইজন তিনজন তিনজনকে তুলে দিব যে দুই তারিখে তিনজন প্রেজেন্ট ছিল না আর সবাই প্রেজেন্ট ছিল টোটাল স্টুডেন্ট টোয়েন্টি তো এভাবে করে আমরা জাস্ট সাবমিট দিব ওই অ্যাটেন্ডেন্সও সেমভাবে আমরা অ্যাটেন্ডেন্স দিব এখন আমরা যদি ডেলি ওর প্রিয়োরিক অ্যাটেন্ডেন্স রিপোর্ট দেখতে চাই ক্লাস থ্রি সেকশন এ সার্স এই যে দেখেন তিনজন অ্যাবসেন্ট আর সবাই প্রেজেন্ট ডেলি অ্যাটেন্ডেন্সের সেম সিস্টেমও যে এভাবে দিতে হয় যে এখানে আবার প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের সামারি দেখা যায় কোনো প্যারেন্টস যদি জানতে চায় যে আমার সন্তান এই এক মাসে কতদিন প্রেজেন্ট ছিল অথবা কতদিন অ্যাবসেন্ট ছিল আমি দেখতে চাই এখান থেকে জানতে পারবে যেমন সে তেইশ যে তেইশ দিন হচ্ছে অ্যাবসেন্ট আর একদিন হচ্ছে প্রেজেন্ট এভাবে করে প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের অ্যাটেন্ডেন্স প্যারেন্টসরা জানতে পারবে অথবা তাদের প্যারেন্টস পোর্টাল থেকে তারা বাসায় বসে থেকে দেখতে পারবে যে তার সন্তান স্কুলে আসতেছে কি না অথবা সঠিক সময়ে আসতেছে কি না এই বিষয়গুলো এখানে ইচ্ছা করলে সাবজেক্ট বেস অ্যাটেন্ডেন্স তারা দিতে পারবে এই জায়গা থেকে সাবজেক্ট ওয়াইজ সেমভাবে অ্যাটেন্ডেন্স দিতে পারবে যে প্রতি সাবজেক্টে অ্যাটেন্ডেন্স নেওয়া অনেক ভালো প্রতিষ্ঠানে এই ধরনের সিস্টেম ইমপ্লিমেন্ট করা আছে যে প্রত্যেকটা সাবজেক্টের ক্লাসের সময় তারা প্রতিটা স্টুডেন্টের অ্যাটেন্ডেন্স বারবার নেয় এটা একটা বিষয় আর একটা বিষয় রাখা হয়েছে লাস্ট যে স্টুডেন্ট অ্যাটেন্ডেন্স শিট এটা এমন একটা বিষয় যেমন কোনো ক্লাস থ্রিতে আমরা আমাদের যে কজন স্টুডেন্ট আছে এ সেকশনে তাদেরকে খাতা কলমে লিখতে হবে না অ্যাটেন্ডেন্স শিট অফ মান্থ ফেব্রুয়ারি দুই হাজার সতেরো ক্লাস টি এ সেকশন তাদের জন্য তাদের অ্যাপ্লিকেশন আইডির রোল এবং নিয়ম এই জায়গায় চলে এসছে 
এখানে আটাইশটা গড় হয়ে গেছে কোঠা হয়ে গেছে যে ফেব্রুয়ারি মার্চ যেহেতু আটাইশ দিনে সো এটা আটাইশটা কোটা হয়ে গেছে আটাইশটা কোটাতে আমরা এটাতে হচ্ছিল যদি ম্যানুয়ালি আমরা অ্যাটেন্ডেন্স নিতে চাই তাহলে এই জায়গা থেকে নিব এটা জাস্ট প্রিন দিয়ে এখান থেকে প্রিন দিয়ে আমরা এটা নিতে পারবো এখন যার জন্য এখানে ওই স্টুডেন্টের নাম লেখার প্রয়োজন হবে না রোল লেখার প্রয়োজন হবে না অ্যাপ্লিকেশন আইডি লেখার প্রয়োজন হবে না কোনো কিছু দেওয়ার প্রয়োজন হবে না আমরা জাস্ট প্রিন দিয়ে নিব এটা এই মান্থ যদি বেশি দিনে হয় সফটওয়্যার অটোমেটিক্যালি ওই বেশি দিনটাই নিবে অথবা কম দিনে হলে কম দিনেরটাই নিবে যেমন মার্চের জন্য আমরা করতে চাই সে ক্লাস টু সেকশন এ দেখেন মার্চ একত্রিশ দিনে সো একত্রিশ দিনে কোঠা হয়ে গেছে এরকমভাবে আর কি অর্থাৎ এই সফটওয়্যারের মাধ্যমে আপনি সব কিছু মেনটেন করলে আপনাকে সব কিছু সফটওয়্যার সহজ করে দেওয়ার চেষ্টা করবে ওকে এই গেল অ্যাটেন্ডেন্স এরপরে আমরা চলে আসি নোটিফিকেশন নোটিফিকেশন এমন একটা বিষয় এটা থেকে প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের কাছে অথবা প্যারেন্টসের কাছে এস এম এস পাঠানো যাবে যেমন কাস্টম নোটিফিকেশন একটা যে ইমার্জেন্সি কোনো কেইসে যে আগামীকালকে স্কুল বন্ধ থাকবে তো আমরা ক্লাস থ্রির অল সেকশনকে আমরা এই মেসেজটা দিয়ে দিতে চাই যে আগামীকালকে স্কুল বন্ধ থাকবে এখানে স্টুডেন্ট স্টুডেন্ট হচ্ছে পঞ্চাশ জন তো আমরা এখানে জাস্ট লিখতে চাই টিও এম ও ডাবল আর ও ডবল সি এল এ ডাবল এস ক্লাস তোমার ক্লাস ইজ ক্লোজড আগামীকাল ক্লাস হবে না অথবা আমি যদি আরও ব্রিফ ডিসক্রিপশন আরও কিছু লিখতে চাই একশো সাইট ক্যারেক্টারের মধ্যে সেটা লিখে আমরা যখন সেন্ড নোটিফিকেশনে দিব এই পাশের কন্ট্যাক্ট নাম্বারে সব কন্ট্যাক্ট নাম্বারে একসাথে চলে যাবে মেসেজ এই কন্ট্যাক্ট নাম্বারগুলো হচ্ছে প্যারেন্টসের তার মানে প্যারেন্টস জানতে পারলো যে আগামীকালকে স্কুল বন্ধ অথবা আগামীকালকে কোনো একটা ইভেন্ট আছে কোনো একটা প্রোগ্রাম আছে সেটা জানতে পারলো হ্যাঁ যে কোনো ধরনের ইমার্জেন্সি কজে এই ধরনের কাস্টম নোটিফিকেশন বা এস এম এস পাঠানো যাবে এরপর চলে আসি অ্যাটেন্ডেন্স নোটিফিকেশন অ্যাটেন্ডেন্স নোটিফিকেশন আসলে খুব একটা নেসেসারি না যদি আমরা অন্যগুলা প্রয়োগ করি যেমন কে কে স্কুলে আজকে আসলো এটা একটা নোটিফিকেশন যদি প্যারেন্টসকে পাঠাইতে চাই যে হ্যাঁ আপনার সন্তান স্কুলে এসছে তাহলে এটা অ্যাটেন্ডেন্স নোটিফিকেশন দরকার আর একটা হচ্ছে অ্যাপস এন্ড নোটিফিকেশন এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যেমন আজ কারা স্কুলে আসে নাই আমরা তাদের লিস্ট দেখতে চাই যে আজ তারা স্কুলে আসে নাই এই জন্য আমরা প্যারেন্টসকে ম্যাথ পাঠাইতে চাই যে ইউ চাইল্ড ইজ টু ডে অ্যাপসেন তো প্যারেন্টস এর যদি এটা পেয়ে যায় তো মানে এখানে স্টুডেন্ট তার ফাঁকি দেওয়ার আসলে অপশন থাকে না যে সে স্কুলে আসলো কিনা মিথ্যা বলার কোনো অপশন থাকে না যাতে করে এই সফটওয়্যার ইউজ করার মাধ্যমে একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পড়াশোনার মান স্টুডেন্টের মান সব কিছুই অনেক ভালো হয়ে যাবে যেটা আমাদের অনেক শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান যারা আমাদের সাথে কাজ করতেছে তাদের এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমরা বলছি যে তাদের শিক্ষার প্রতিষ্ঠানের মান অনেকাংশেই আগের থেকে আরও অনেক ডেভেলপ হচ্ছে এই সফটওয়্যার ইউজ করার মাধ্যমে আর এটা হচ্ছে রেজাল্ট নোটিফিকেশন যেমন ফাইনাল সেমিস্টার ফাইনাল সেমিস্টার চলছে এখন আমরা রেজাল্টের নোটিফিকেশন দিতে চাই যে যে রেজাল্টটা ফাইনাল সেমিস্টারের জন্য হলো এই রেজাল্টটা আমরা প্যারেন্টসদেরকে একটা এস এম এস দিয়ে জানিয়ে দিতে চাই যে আপনার সন্তান ফাইনাল সেমিস্টারে সে এত পয়েন্ট তার হয়েছে অথবা এত গ্রেড হয়েছে এই টোটাল সিস্টেমটা আমরা জানিয়ে দিতে চাই কারণ এখানে যদি আমরা কিছু নাও লিখি যদি সেন নোটিফিকেশন দিই তাহলে ফাইনাল সেমিস্টার লেটার গ্রেড এ প্লাস পয়েন্ট হচ্ছে ফাইভ এই রেজাল্টটা তার প্যারেন্টসের কাছে চলে যাবে তারা বাসায় বসেই তার সন্তানের রেজাল্ট পেয়ে যাচ্ছে এস এম এসের মাধ্যমে এখানে দুইভাবে পেতে পারে একটা এস এম এসের মাধ্যমে একটা পেলো আর একটা হচ্ছে ওই প্যারেন্টস পোর্টাল যেটা প্রথমে অ্যাডমিশন স্টুডেন্ট অ্যাডমিশনের সময় আমরা শেয়ার করলাম ওইটা থেকে ও পেতে পারে ওইটা থেকে টোটাল ডিটেলসগুলো পাবে মার্ক কোন সাবজেক্টে কত মার্ক পেল কত হায়েস্ট মার্ক ছিল এবং করে টোটাল বিষয়টা পাবে আর এখানে শুধু সামারিটা পাবে যার পয়েন্ট কত আর তার গ্রেড কত এইভাবে আর এখানে আছে আর একটা অপশন সেটা হচ্ছে ডিউ নোটিফিকেশন হ্যাঁ ডিউ নোটিফিকেশনটা হচ্ছে এমন 
যেমন কোন পরীক্ষার্থী কোন পরীক্ষার্থী एग्जाम দিবে সে ফার্স্ট সেমিস্টার অথবা আমরা যদি দড়ি যে মিডট্রাম তো মিডট্রাম পরীক্ষার জন্য তাকে ফার্স্ট সেমিস্টার বা মিডট্রামের एग्जामिनेशन फी দেয়া লাগবে এবং 6 মাসের টিউশন ফি অথবা মাসিক বেতন তাদেরকে দেয়া লাগবে তো এটা দিয়ে যদি আমরা সার্চ দেই এখানে ওই সমস্ত স্টুডেন্টের লিস্ট চলে আসছে যারা কিনা এই 6 মাসের টিউশন ফি দেয় নাই इवन ए सेमिस्टर फी दे नहीं एखे वो समस्त स्टूडेंटर लिसट एखे चले सहजे ये फाइंड आउट करते कारा कौन स्टूडेंटरा डि आशन फी दे अथवा ता एक्सामेशन फी दे एट पे करते चले जाब मोस्ट इम्पोर्टेंट एक पार्ट ये सफ्टवेर और जे क्षटार जो टीचार दे के अनेक परिश्रम करते हैं तेरे स्टूडेंट रेजाल पब्लिश करा तो एन मेनुअल रेजाल पब्लिश करते गरिट लिस्ट तरह मेरिट पजिशन तर रोल नम्बर कार कत हलो ये खुजे खुजे बेर करते हैं इंडिविजुअल इवें जख टोटाल मार्कगला एक साथ सबमिट कर लिखे लिखे आसमें सबमिट कर दें एगू के जुग विग कर अनेक झमेलार मध्य दिए ये विभिन्न भागे भाग करते हैं क्योंकि ये सफ्टवेर मध्य माध्यम जदि रेजाल पब्लिश कर रेजाल मेनोपुलेट कर खूब इजिली सफ्टवेर आपना के रेजाल सिसटेम मेरिट लिसट एवरिथिंग आप दे एक टीचार एक जो शिक्षा प्रतिष्ठान क्ज हल शुद्ध तर मार्कगला जगह इनपुट देा और सेकेंड को क्ज नहीं शुद्ध मार्क इनपुट दे और ताते ही सफ्टवेर अटोमेटिकली आपना के मेरिट लिस्ट आपनर रेजल्ट आपनर एडेमिक ट्रांसक्रिप एवरिथिंग सफ्टवेर आपना के कर दे कर देखा क्लस फोर सेक्शन ए एखे गए को टीचार अथवा वो शिक्षा प्रतिष्ठान जरा क्ज कर ता शुद्ध मार्क एंट्री कर देखने जो मार्क एंट्री करा अलरेडी ये एड मार्के ए रकम धरण बाटन थक जो मार्क एंट्री करा ना थकत तो तरह एक एडिट करी नाइनटी एट नाइनटी एट सेवेन एभवे को मार्कगला मैं निजे टाइप कर यतटुकु क्च शुद्ध और को कि कर प्रयोजन है ना और एवरिथिंग सब किस सफ्टवेर अटोमेटिकली कर दे निल मार्क सबमिट कर फिलल रिची जमान रिची जमान मार्क सबमिट कर फिलल तो एन रेजाल देखते चाहिए रेजाल देखते चाहिए स्टूडेंट रेजाल्टे गलम क्लस फोर सेक्शन ए गेट रेजाल गेट रेजाल्टे गए प्रथम पेलम रिची जमान के আমরা ফাইনাল সেমিস্টারের তার মার্ক দিয়েছিলাম বা সাবমিট করেছিলাম যার জন্য এই ফাইনাল সেমিস্টারে তার লেটার গ্রেড এ প্লাস তার গ্রেড পয়েন্ট পয়েন্ট হচ্ছে ফাইভ তার জিপিএ হচ্ছে ফাইভ এখানে তার একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট সে কোন সাবজেক্টে কত পেল এই টোটাল একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্টটা এখানে সফটওয়্যার করে দিচ্ছে এটা জাস্ট প্রিন্ট দিয়ে একটা তার প্যারেন্টসকে যে কোনো সময় যদি তারা চায় দিয়ে দেওয়া সম্ভব তো এভাবে এত সুন্দর করে একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করা বা টোটাল সিস্টেমটা তৈরি করা এটা একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য অনেক কঠিন একটা ব্যাপার প্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার যদি কিনা তারা সফটওয়্যার ইউজ না করে এই জন্য যদি সফটওয়্যার ইউজ করা হয় এভাবে প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের জন্য ইন্ডিভিজুয়াল দেখেন একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট হয়ে গেছে সবার জন্য এখানে আমাদের আরও কিছু সেমিস্টার যেহেতু এই জায়গায় আছে যেমন ফার্স্ট সেমিস্টার সেকেন্ড সেমিস্টার থার্ড সেমিস্টার প্রত্যেকটা সেমিস্টারেই ইন্ডিভিজুয়ালি এরকম লেটার গ্রেড এ হয়েছে গ্রেড পয়েন্ট হয়েছে ফোর পয়েন্ট সেভেন এইট এই ধরনের তো এখানে হচ্ছিল প্রত্যেকটা সেমিস্টারে ইন্ডিভিজুয়াল একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট থাকবে 
যেটা হাতে কলমে বা ম্যানুয়ালি করা কোনোভাবেই পসিবল না ইভেন যদি পসিবলও হয় সেক্ষেত্রে অনেক সময় দিতে হবে একটা একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করার জন্য মিনিমাম বিশ মিনিট থেকে আধা ঘন্টা সময় তৈরি দিতে হবে এটা জেনারেট করার জন্য আর সফটওয়্যার যেটা আপনাকে সেকেন্ডটেই হচ্ছিল সমস্ত স্টুডেন্টের একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট এভরিথিং আপনাকে তৈরি করে দিচ্ছে এরপর আমরা চলে আসি আমরা যে প্রথমে যেটা দেখলাম স্টুডেন্ট রেজাল্টের মধ্যে সেটা হচ্ছে জিপিএ সিস্টেম আর এটা হচ্ছে স্টুডেন্ট রেজাল্ট মার্ক সিস্টেম এক একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানগুলো কেউ জিপিএ সিস্টেম করে আবার কেউ মার্ক সিস্টেম করে তো এই জন্য আমরা দুইটা অপশনই রেখেছি যে ফাইনাল সেমিস্টার রিচি জামান তার টোটাল মার্ক সব সাবজেক্ট মিলিয়ে তার মার্ক ছিল আটশো একুশ হ্যাঁ আর্নিং মার্ক ছিল আটশো একুশ তার টোটাল মার্ক আটশো একুশ তো ছিল তো এখানে ছিল তার এই মার্কিং সিস্টেমটা আর মার্কিং সিস্টেম একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট এটা তো এখানে এগুলো চলে আসলো এটা জাস্ট প্রিন্ট দিয়ে ইচ্ছা করলে তার মার্কিং সিস্টেমটা নিয়ে নিতে পারবে এটা দুইটা অপশনই আমরা রেখেছি একটা মার্ক দিয়ে একটা জিপিএ দিয়ে যার যেটা পছন্দ আমরা সেই হিসাবেই তাদেরকে প্রোভাইড করব এরপর চলে আসি আমরা মেরিট লিস্টে যে এই ফাইনাল সেমিস্টার তার উপরে বেসিস করে কার রোল নাম্বার কত হলো এটা আমরা দেখতে চাই গেট রেজাল্ট গেট লিস্ট এখানে মেরিট পজিশন রিচি জামান তার গ্রেড পয়েন্ট ফাইভ এই জন্য তার পজিশন ওয়ান অর্থাৎ তার রোল নাম্বার ওয়ান এখানে একটা বিষয় যেমন আমরা যদি দেখতে চাই যে তিনটা স্টুডেন্ট সবার গ্রেড পয়েন্ট এক এখন আমরা কাকে আগে দিব এবং কাকে পরে দিব এটা কিন্তু একটা দেখার বিষয় তো এই সফটওয়্যার যেভাবে করা যে রিচি জামান এবং তুষার এবং মারিয়া তিনজনের জিপিএ যেহেতু এক তাদের টোটাল মার্ক কম্পেয়ার করা হবে যার মার্ক বেশি হবে তাদের রোল নাম্বার এক হবে বা মেরিট পজিশন এক হবে অথবা দুইজনের যদি আবার গ্রেড পয়েন্টও এক এবং মার্কও এক এ ধরনের হয় তাহলে প্রিভিয়াস টাইম অর্থাৎ সে যদি ক্লাস ফোর থেকে যেহেতু ফাইভে উঠবে ক্লাস ফোরে যে যার রোল নাম্বার এগিয়েছিল সেই আগে থাকবে অথবা এটা যার যার চাহিদা অনুযায়ী ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুযায়ী তারা যেভাবে চায় সাবজেক্ট ওয়াইজ হইতে পারে এরকম যে যার ইংলিশে মার্ক বেশি থাকবে সে আগে আসবে যার বাংলায় মার্ক বেশি থাকবে সে আগে আসবে এই ধরনের হইতে পারে এটা ক্যাটাগরি ওয়াইজ যে প্রতিষ্ঠান যেভাবে চাবে ওইভাবে আমরা তাদেরকে প্রোভাইড করব এখানে সবার মেরিট পজিশন হয়ে গেল যেটা হচ্ছে হলো আমাদের মেনুয়ালি করার প্রয়োজন হলো না এখানেও একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্টটা ইচ্ছা করলে এখান থেকে নেওয়া যাবে তারপর ফেল লিস্ট যা এই যে যে স্টুডেন্ট ফেল করবে তাদের লিস্টটা এইভাবে চলে আসবে তার রেজাল্ট ডাউনলোড এই জায়গা থেকে আমরা ইচ্ছা করলে রেজাল্টগুলো ডাউনলোড করে নিতে পারব এই যে ডাউনলোড সিএসবি সিএসবি ফাইল আকারে অথবা এটা ইচ্ছা করলে প্রিন্ট দিয়ে নিতে পারবো প্রিন্ট দিয়ে আমাদের আমরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নোটিস বোর্ডে সাথে সাথে টানিয়ে নিতে পারব এভাবে করে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট যদিও খুব অল্প সময় এটা শেষ হয়ে গিয়েছে বাট একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যখন রেজাল্ট পাবলিশ করে তাদের অনেক কাজ থাকে অনেক প্রেশার থাকে যে প্রেশারটা একদমই রিলিজ করে দিবে এই সফটওয়্যার ওকে অ্যানাদার মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট সেটা হচ্ছে অ্যাকাউন্টস ওর ফিনান্স পার্ট তো অ্যাকাউন্টস পার্টটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এই সফটওয়্যারের সবচেয়ে আমি বলবো আমার ব্যক্তিগত অপিনিয়ন যে রেজাল্ট পার্ট এবং অ্যাকাউন্টস পার্ট এই দুইটা সিস্টেম খুবই ইম্পর্টেন্ট তো অ্যাকাউন্টস পার্টটা কিভাবে কাজ করে এটা আমি এখন একটু ওভারভিউ করার চেষ্টা করছি অ্যাকাউন্টস কালেকশনে এখানে হচ্ছিলো ফি কালেকশনে যাব ফি কালেকশনে গিয়ে যেমন কোনো একটা স্টুডেন্ট তার মাসিক বেতন অথবা সেমিস্টার ফি অথবা এক্সামিনেশন ফি অথবা অন্যান্য যে কোনো ধরনের ফি দিতে চায় সে জাস্ট তার স্টুডেন্ট আইডি বলবে আর অ্যাকাউন্টসের দায়িত্বে যে থাকবে যে টাকাটা কালেকশন করবে সে শুধু তাকে আস্ক করবে যে তোমার আইডি কত ওয়ান সিক্স ওয়ান থ্রি সে বললো আমার আইডি ওয়ান সিক্স ওয়ান থ্রি এই আইডি দিয়ে শুধু এন্টার দিলাম বা সার্চ দিলাম
আইডি দিয়ে সার্চ দিলাম এখানে আইডি দিয়ে সার্চ দেওয়ার পরে তার হচ্ছে ল এই আইডির এগেনস্টে যে স্টুডেন্ট ওই স্টুডেন্টের ডিটেলস চলে আসলো ক্লাস ফাইভ এ সেকশনে সে পড়ে তার রোল নাম্বার তেরো তো এখানে টিউশন ফি অ্যাসাইন করা আছে চারশো টাকা করে আর বিভিন্ন ধরনের সেমিস্টার ফি দুইশো টাকা করে আর পার্টিকুলার ফি এখানে যদিও অ্যাড করা নয় আমরা এটা অ্যাড করে নিব তো এই দুইটা আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি যে জানুয়ারি যেমন জানুয়ারির মাসিক বেতন দিবে মাসিক বেতন চারশো টাকা করে অপারেটর যে অ্যাকাউন্টসের দায়িত্বে থাকবে সে শুধু জানুয়ারিতে ক্লিক করবে দেখেন কত সোজা ফেব্রুয়ারিতে ক্লিক করবে আরও চারশো অ্যাড অ্যাড হয়ে যাবে টোটাল আটশো যদি মার্চে ক্লিক করে আরও চারশো অ্যাড হয়ে যাবে বারোশো যদি কোনো সেমিস্টারের ফি দিতে চায় ওই স্টুডেন্ট ওই ফার্স্ট সেমিস্টার যে সেমিস্টার ফি দিবে ওই সেমিস্টার শুধু ক্লিক করবে আরও দুইশো অ্যাড হয়ে যাবে এভাবে করে তার হচ্ছিল টিউশন ফি এটা জমা দেওয়া হয়ে যাবে যেমন সেভ সেভ দিলাম আমার টিউশন ফি কালেক্ট করা হয়ে গেছে আমরা শুধু ওয়ান সিক্স ওয়ান থ্রি দিয়ে যখন সার্চ দিলাম দেখেন এই স্টুডেন্ট কালেকশন রিপোর্ট থেকে আমরা এটা খুঁজে বের করব যে সার্চ দিলাম সার্চ দেওয়ার সাথে সাথে দেখেন টিউশন ফি থ্রি মান্থ বারোশো টাকা ফার্স্ট সেমিস্টার ফি দুইশো টাকা এই টোটাল চোদ্দোশো টাকা আমরা হচ্ছে কালেক্ট করলাম এটার এগেনস্টে একটা রিসিপ্ট জেনারেট হয়ে গিয়েছে দেখেন একটা রিসিপ্ট জেনারেট হয়ে গিয়েছে এখানে একটা হচ্ছে অফিস কপি একটা স্টুডেন্ট কপি এখানে টোটাল ডিটেলস একটা স্টুডেন্টের জন্য যে ইনফরমেশনগুলো দরকার কোন কোন পারপাসে টাকাগুলো কালেকশন করা হলো এগুলা মেনশন করা আছে ইভেন এখানে ইন ওয়ার্ডস মেনশন করা আছে এখানে টাইমটা সহ মেনশন করা থাকবে যে মানে কতটা সময় এই পেমেন্টটা করা হলো কেশিয়ার অথবা যে অ্যাকাউন্টসে দায়িত্ব থাকবে সে সিল সাইন দিয়ে এইটা শুধু একটা প্রিন্ট করে একটা স্টুডেন্টকে দিয়ে দেবে আর একটা অফিস কপি রেখে দেবে ইভেন এটা যদি প্রিন্ট নাও করে এটা কোনো কোনো সময় এই ডাটাটা হারিয়ে যাবে না দশ বছর পরে যদি খোঁজা হয় এই স্টুডেন্ট এই ডেতে পে করেছিল কি না তো এটাও খুঁজে পাওয়া যাবে মানে কোনো কিছু ইনফরমেশন হারানোর কোনো হয় নাই সব কিছু এই ডাটা এই জায়গায় স্টোর থাকবে যে কোনো সময় এগুলো খুঁজে বের করা যাবে তো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট এই অ্যামাউন্ট কালেকশনটা আর একটা হচ্ছে ফি কালেকশন রিপোর্ট এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট পার্ট যেমন একটা বছরের ক্লোজিং যখন হয় বা বছরের হিসাব নিকাশ যখন হয় একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সেটা এক বছরের হইতে পারে এক মাসের হইতে পারে বা আরও বেশি টাইমেরও হইতে পারে তখন তাদের অনেক বাউচার বা অন্যান্য অনেক কিছু খুঁজে খুঁজে বের করতে হয় তাদের এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহ চলে যায় তাদের হিসাব মানে ক্যালকুলেশন করে তারা হিসাব শেষ করতে পারে না তো এখানে আসলে কোনো কিছুরই প্রয়োজন নাই এখানে জাস্ট হচ্ছিলো ডেট ব্যাক ডেটে দিতে হবে যে আমি কত দিনের কত দিন থেকে কত দিনের হিসাব দেখতে চাই জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান যে এক তারিখ থেকে আজকে পর্যন্ত ক্লাস ফাইভ থেকে আমার কত টাকা কালেকশন হলো আমি দেখতে চাই এখানে চলে এসছে পার্টিকুলার অ্যামাউন্ট শূন্য যেহেতু এখানে কোনো অ্যামাউন্ট নাই টিউশন ফি কালেকশন টোটাল আমাদের চব্বিশশো টাকা এক্সামিনেশন ফি কালেকশন চারশো টাকা এই টোটাল হচ্ছে আঠাইশশো টাকা ডিসকাউন্ট হচ্ছে বারোশো সাতাত্তর টাকা গ্র্যান্ড টোটাল হচ্ছে পনেরো হাজার সরি পনেরোশো তেইশ টাকা এভাবে করে এটা যদি বিগ অ্যামাউন্ট হয় এটা যদি দশ বছরের হিসাবও হয় এক ক্লিকে এক সেকেন্ডে আমি বের করে ফেলতেছি যে আমার টোটাল কত টাকা কালেকশন কোন ক্লাস থেকে বা কিভাবে টোটাল কালেকশন আমার কত হলো সব কিছু আমি একবারই বের করতে পারতেছি যেটা শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানে এখন মিনুয়ালি বের করতে গেলে এটা অনেক সময়ের ব্যাপার ইভেন বের করা যায় না অনেক ঝামেলা হয় তো এই ঝামেলাগুলো এই সফটওয়্যার ইউজ করার কারণে দূর হয়ে যাবে তাতে করে অ্যাকাউন্টসে যে দায়িত্ব থাকবে তারও অনেক সময় নষ্ট হবে না অল্প সময়ে তার সমস্ত কাজ এটা হচ্ছে করে নিতে পারবে আর একটা হচ্ছে ডিউ স্টুডেন্ট ডিউ স্টুডেন্ট মানে আমি দেখিয়েছিলাম একবার সেম সিস্টেম যে কোন কোন মাসে কারা পে পে করে নাই তাদের একটা লিস্ট আমরা দেখতে চাই এটা হচ্ছে ডিউ স্টুডেন্ট আর এটা হচ্ছে এক্সপেন্স এক্সপেন্স হচ্ছে এমন একটা জিনিস যে কোন কোন খাতে কত টাকা ব্যয় হলো এই খাতগুলো আমরা হচ্ছিলো যেমন একটা বাউচারের রেফারেন্স নাম্বার থাকলো এটা আমরা ধরে নিলাম বাউচার আইসিটি ফির জন্য তার পাঁচ হাজার টাকা খরচ হইলো এখানে ফর আইসিটি ফি একটা কমেন্টস দিয়ে দিলাম সেই 
এই যে আইসিটি ফির জন্য এটা অ্যাড হয়ে গেল এটা আমাদের একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যে দৈনন্দিন খরচগুলো হয় কনভেন্স বাবদ আইসিটি ফি বাবদ বা অন্যান্য ফি বাবদ এই সকল কিছু আমরা এখানে নোট করে রাখবো নোট করে রাখার ফলে আমাদের এই টোটাল যে কালেকশন রিপোর্ট এবং এই এক্সপেন্ট রিপোর্ট এই দুটা প্লাস মাইনাস করলে আমাদের টোটাল প্রতিষ্ঠানের গ্র্যান্ড টোটাল কত আছে আমাদের অ্যাকাউন্টস মিলে গেল খুব সহজেই এটা হচ্ছে বিষয় আর আরও আরও কিছু বিষয় আছে এখানে অটো অটো ট্রানজেকশন রিপোর্ট আমরা এই সিস্টেম থেকে মোবাইলের মাধ্যমে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে আমরা এই সিস্টেমে চেষ্টা করছি যে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে যে কেউ যে কোনো দোকান থেকে হোক নিজের পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট থেকে হোক সেটা বিকাশের মাধ্যমে পেমেন্ট করতে পারবে ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইচ্ছা করলে পে বিকাশের মাধ্যমে পেমেন্ট কালেক্ট করতে পারবে স্টুডেন্টের কাছ থেকে তো এটার জন্য আসলে এটা হচ্ছে অটো কালেক্ট ট্রানজেকশন রিপোর্ট আর এখানে নিউ ট্রানজেকশন এটা একটা অপশন আছে ওগুলো হচ্ছিলো ইয়ের জন্য মূলত বিকাশের জন্য বিকাশ দিয়ে যদি কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চায় যে আমরা অ্যামাউন্ট কালেক্ট করব হচ্ছিলো বিকাশের মাধ্যমে সেটা পসিবল বাংলাদেশে আমাদের সফটওয়্যার ফার্ম ব্যতীত আমাদের প্রতিষ্ঠান ব্যতীত কেউ মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে অর্থাৎ বিকাশের মাধ্যমে কেউ পেমেন্ট কালেক্ট করতে পারে না আমরাই সর্বপ্রথম এ ধরনের একটা সার্ভিস দিচ্ছি যার মাধ্যমে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে তারা হচ্ছে স্টুডেন্টরা হচ্ছিলো পেমেন্ট করতে পারবে ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অ্যাকাউন্টে এটা আমরা ব্যতীত আর কাউ মানে কেউ এ ধরনের কোনো সার্ভিস বাংলাদেশে দিচ্ছে না এটা খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় তো এটার ব্যাপারে আমরা ডিসকাস করব আমরা যেহেতু সফটওয়্যারের ব্যাপারে ডিসকাস করছি যদিও এটা সফটওয়্যারের সাথে রিলেটেড তারপরে একটু ভিন্ন বিষয় তো এটার সাপোর্টটাও আমরা দিচ্ছি যে খুব সহজেই গড়ে বসে বা যে কোনো সময় স্টুডেন্টের পাওনা দাওনা সব কিছু হচ্ছিল পেড করা যাবে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে তো আমাদের আরও একটা দুইটা মডিউল বাকি সেটা হচ্ছে ক্যালেন্ডার ক্যালেন্ডার হচ্ছিলো এটা একাডেমিক ক্যালেন্ডার একাডেমিক ক্যালেন্ডার হচ্ছে এরকম যে এখানে ইভেন্ট অ্যাড করা লাগবে এখানে ইভেন্টের নাম দিয়ে ইভেন্ট অ্যাড করে দিব এটা হলিডে হবে না হলিডে ছাড়া ইভেন্ট থাকবে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আদি হইতে পারে অথবা কোনো বন্ধের দিন হইতে পারে যেটা হবে এটা দিয়ে আমরা অ্যাড অ্যাড দিবো অ্যাড দিলে আমাদের এই একাডেমিক ক্যালেন্ডারে চলে আসবে চলে আসবে যদি এটা হলিডে হয় তাহলে ওই দিন কোনো ধরনের কোনো অ্যাটেন্ডেন্স নেবে না অন্যান্য ফাংশনালিটিগুলো অ্যাটেন্ডেন্সের জন্য কাজ করবে না এ ধরনের হবে এটা আবার প্যারেন্টস তার ওই প্যারেন্টস পোর্টাল থেকে বাসায় বসে দেখতে পারবে যদি কোনো দিন বন্ধ থাকে সেক্ষেত্রে প্যারেন্টস বুঝতে পারবে যে আজকে শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান বা আজকে এই প্রতিষ্ঠান বন্ধ বা আজকে আমার সন্তানের স্কুল বন্ধ তো সে যদি স্কুল ওপেন এ কথা বলে বাসা থেকে চলেও আসে বাবা মার এটা মানে দরার সুযোগ থাকবে যে সে সত্য বলছে না মিথ্যা বলছে যাতে করে একটা স্টুডেন্টকে খুব সহজে টেক টেক কেয়ার বাবা মারা বাসায় বসে করতে পারবে তারপরে আরেকটা পার্ট সেটিংস সেটিংসে আসলে বিষয়টা হচ্ছে এরকম যেখানে ক্লাস আমাদের যদি ক্লাস আরও বাড়ানোর প্রয়োজন হয় এখানে আমরা ক্লাস অ্যাড করে নিতে পারবো জাস্ট ক্লাস দিয়ে আমরা অ্যাড দিব অ্যাড হয়ে যাবে তারপরে একাডেমিক ইয়ার ইচ্ছা করলে আমরা বাড়ানো নিতে পারবো এখানে কী বলে দিয়ে শুধু আমরা অ্যাড দিয়ে দিব অ্যাড হয়ে যাবে তারপর সেকশন অ্যান্ড এক্সামিনেশন যদি আমাদের সেকশন আরও প্রয়োজন হয় তো আমরা দিয়ে অ্যাড দিব অ্যাড হয়ে যাবে এখানে সেমিস্টারে যদি প্রয়োজন হয় তো সেমিস্টার দিয়ে আমরা অ্যাড দিব অ্যাড হয়ে যাবে এরকম ম্যানেজ ফি পার্টিকুলার ফি তো এখানে পার্টিকুলার ফির জন্য আসলে কোনো অ্যামাউন্ট দেয়া ছিল না যার জন্য আমরা দেখেছিলাম যে ওই জায়গায় সব শূন্য এখানে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কোন ক্লাস থেকে অ্যাডমিশন ফি কত টাকা করে নিবে এটা তাদের মতো করে তারা তারা এইভাবে আপডেট করে নিতে পারবে এই যে আগে দেয়া ছিল না এখন আপডেট হয়ে গেছে যে অ্যাডমিশন ফি একশো টাকা করে প্রতি ইর জন্য ক্লাসের জন্য এটা ডেম হিসাবে আমরা বসাইলাম আর কি লাইব্রেরি ফি কথা হবে স্পোর্টস ফি কথা হবে অথবা আরও যদি কোনো ফি এ ধরনের ক্রাইটেরিয়া থাকে এখানে জাস্ট লিখে সেভ দিলে ওই ফি ডেভেলপমেন্ট ফির মতো কালচারাল ফির মতো আরও একটা অ্যাড হয়ে যাবে এরকম ছিল এক্সামিনেশন ফি কোন ক্লাস থেকে কত নেওয়া হবে এটা অ্যাসাইন করে দেওয়া আছে 
এটা ইচ্ছা করলে কম বেশি করা যাবে ওটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইচ্ছা করলে তার মতো করে কম বেশি করে নিতে পারবে এখানে হচ্ছে টিউশন ফি কোন ক্লাস থেকে মাসিক বেতন কত টাকা করে নিবে এই জায়গায় এডিট করে নেওয়া যাবে আর এটা হচ্ছে সাবজেক্ট যে কোন কোন সাবজেক্ট কোন ক্লাসের জন্য অ্যাসাইন করা আছে এই সাবজেক্টগুলো এই জায়গায় দেওয়া আছে আর এটা হচ্ছে ক্লাস শিডিউল ক্লাস শিডিউলটা এখানে টোটালটা কমপ্লিট করা নাই এই জন্য আমি দেখাতে পারছি না এই জন্য আমি দুঃখিত যে ক্লাস শিডিউল থাকবে এটা স্টুডেন্টেরও থাকবে এবং টিচারেরও থাকবে দুইজনের ক্লাস শিডিউল থাকবে সফটওয়্যারের মাধ্যমে তারা ইন্ডিভিজুয়াল ক্লাস শিডিউল করে নেবে এটা আমি পরবর্তী ভিডিওতে দেখানোর চেষ্টা করব আর এটা হচ্ছে এক্সাম এক্সাম শিডিউল এখান থেকে এক্সামিনেশন সিস্টেম ম্যানেজ করা যাবে যে এক্সামের শিডিউল করা যাবে ওই শিডিউলটা এই জায়গা থেকে আমরা দেখতে পারব এবং তৈরি করতে পারব যখন এখানে দেখা দেখা যাচ্ছে যে চব্বিশ তারিখ যদি ওটা ব্যাক ডেট তারপরে আমরা এখান থেকে বুঝতে পারব যে প্লে গ্রুপ সাবজেক্ট নেম হচ্ছে বাংলা পরীক্ষার টাইম আটটা পনেরো থেকে দশটা পর্যন্ত এভাবে করে হচ্ছে এটা ফার্স্ট সেমিস্টারের রুটিন যদিও এভাবে করে পরীক্ষার রুটিন এই জায়গা থেকে করা প্রস্তুত যেটা করতে তাদের অনেক ঝামেলা করতে হয় তো এই জায়গায় কোনো ধরনের কোনো ঝামেলা হবে না খুব সহজেই তারা হচ্ছিলো প্রত্যেকটা সাবজেক্টের জন্য প্রত্যেকটা ক্লাসের জন্য পরীক্ষার রুটিন এই জায়গা থেকে করে নিয়ে এটা প্রিন্ট দিয়ে নোটিস বোর্ড টানে টানিয়ে দিতে পারবে খুব সহজেই তারপর আছে ইউজার্স ইউজার্সও খুব মোস্ট একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় তো ইউজার্সটা আমি এখন খুব একটা ডিসক্রাইব করবো না ইউজার্সটা হচ্ছিল আমি একটু বলে শেষ করব যেমন অ্যাকাউন্টসের পার্টির জন্য কাউকে যদি দায়িত্ব দেওয়া হয় সে শুধু অ্যাকাউন্টসের পার্টটা পাবে আবার কাউকে যদি মার্কেন্টির জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয় সে শুধু মার্কেন্টই করতে পারবে ইন্ডিভিজুয়ালি প্রত্যেককে এক একটা কাজ বাক করে দেওয়ার জন্য এটা হচ্ছে ইউজার্স এখানে ইউজার্স পারমিশন থাকবে যার যেটা কাজ সে শুধু সেটাই করতে পারবে এর বাইরে কোনো কিছু করতে পারবে না এই যে ইউজার পারমিশন এখানে যে যে কাজ করতে পারবে ওটা আমরা দিয়ে দিব সিলেক্ট করে ওটাই করতে পারবে এর বাইরে করতে পারবে না এটা হচ্ছে ইউজার্স ইউজার্সের কাজ হ্যাঁ এই হলো মোটামুটি সফটওয়্যার আমি যদিও খুব অল্প সময় বোঝানোর চেষ্টা করেছি এই মোটামুটি একটা ওভারভিউ তারপরে আরও অনেক কথা বলার আছে আসলে সব কিছু আসলে এই ভিডিওর মাধ্যমে ডিসক্রাইব করা সম্ভব না তো এটা দিয়ে আশা করি যে যারা এই ভিডিওটা দেখবেন একটা ওভারভিউ হবে সবাই একটা ধারণা পাবেন যে এই সফটওয়্যারটা কীভাবে কাজ করে এটা কি কি সুবিধা বা কি কি সুবিধা হতে পারে এটা থেকে টিচাররা কীভাবে বেনিফিটেড হতে পারে প্যারেন্টসরা কীভাবে বেনিফিটেড হতে পারে এটা থেকে স্টুডেন্ট কীভাবে বেনিফিটেড হতে পারে প্রত্যেকটা বিষয়ই আমি হালকা টাচ দেওয়ার চেষ্টা করেছি তো বাংলাদেশ আসলে যেভাবে আগাচ্ছে যেভাবে ডিজিটালাইজেশন হচ্ছে আমার বিশ্বাস যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো যদি এভাবে ডিজিটাল হয় প্রত্যেকটা ক্ষেত্র ডিজিটাল হওয়ার চেষ্টা করবে এবং যেহেতু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট বের হয়ে আসে প্রতিটা মেধাবী স্টুডেন্ট বের হয়ে আসে তারা এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে যদি সফটওয়্যারের প্রতি আকৃষ্ট হয় ডিজিটালাইজেশনের দিকে আকৃষ্ট হয় পরবর্তী সময়ে তারা যখন কর্মক্ষেত্রে যাবে তারাও চেষ্টা করবে প্রত্যেকটা বিষয়কে ডিজিটালাইজেশন করার জন্য তো আমি বিশ্বাস করি যে এই সফটওয়্যার ইউজ করার ফলে যারা ইউজ করবে যে প্রতিষ্ঠান ইউজ করবে তাদের শিক্ষার মান তাদের সকল কিছু এভরিথিং একটা প্রতিষ্ঠানের যে মানগুলো আপডেট হওয়া দরকার প্রত্যেকটা সিস্টেম একটা সিস্টেমের মধ্যে চলে আসবে এবং এটা একটা রেগুলেশন করবে ওই প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রত্যেককে সহযোগিতা করবে এই সফটওয়্যার এবং আমরাও প্রত্যক্ষভাবে সর্বোপরি সকল ধরনের সাপোর্ট ওই শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে যাব আমরা চেষ্টা করছি সারা বাংলাদেশ ব্যাপী এই সফটওয়্যারকে প্রোভাইড করার জন্য সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রোভাইড করার জন্য যাতে করে সবাই এ ডিজিটালাইজেশনের সুযোগ সুবিধা বুক করতে পারে এর জন্য আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছি সারা বাংলাদেশে আমরা এটি এই সফটওয়্যার ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তো থ্যাংক ইউ সকলকে ভিডিও দেখার জন্য থ্যাংক ইউ আবার ওকে তো আজকে এই পর্যন্তই পরবর্তী ভিডিওতে আমি আরও স্পেশাল কিছু বলার চেষ্টা করব বা দেখানোর চেষ্টা করব আজ এ পর্যন্তই আল্লাহ হাফিজ